出警視が弁護士になったとしても、小室さんの生活は全く安定せず、安定させられない理由についてお伝えします。しかし、本題に入る前に、少し説明させていただきます。今日は2023年5月31日です。以上の内容をまとめてお伝えいたします。このニュースについて、人々がどのように反応したか見ていきましょう。自活力がないのは事実ですが、政府や周囲の援助があるし、JKG の生前贈与は毎年あるとか。国民の税負担をどのようにお考えでしょう。ふざけるな。と言いたい住官担婦。高齢者のほとんどが、医者なんていい加減で、責任をお互いになすりつけ合う、所詮他人ごと。診断した医師も無責任な医者の一人だね。必死に医師の国家試験受けて、努力した分金くれないと、すぐに辞める。私は美術館勤務、あなたは弁護士とお二人の憧れのニューヨーク生活だったのでは。学芸員にしても、弁護士にしても、その中身は切磋琢磨した充実したものなのかは、国民はおおよそのことは想像できる。悲しいものだ。今後は年間8億円の警備費などはどうするのか。どれだけ日本の税金を踏んだくり、アメリカに税金を払うのか。日本を嫌い、皇室を足毛にして恥ずかしくないのか。お二人さんの今後の目標は結婚するには経済力が必須です。だから若い日本人も結婚したくても結婚できない方がいるんです。一般人は税金で暮らせないですからね。少ない収入から転引きされて手元に残ったわずかなお金で節約しながら暮らしてるんです。だから仕事もせずに税金で贅沢3枚に暮らしているポンコツ経営夫妻が許せません。税金をこのポンコツ夫妻に使うのは即刻止めてほしいです。刺さらないよう、お忙しい中動画配信しているくださってありがとうございます。KK 夫妻リストラ関係なく生活は破綻寸前かの件。この夫婦なにしようとも構わない。贅沢3枚の生活しようが高級マンションに住もうが構わない。自分たちの稼ぎで自力でやる分には、一向に構わないよ。ただし内閣機密費や血税での贅沢3枚は許さないぜ。とにかく自力で生活してみろよと言いたいね。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。また、もしよろしければ、評価もお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。秋篠宮家、裏口作戦失敗で世界に恥をさらす。フォーダム大、小室のことはなかったことに、逮捕の噂件など。小室夫妻が直面する三つの困難。今年7月、小室圭さんは、3度目となるニューヨーク州司法試験を受験しました。すでに2回連続で試験に失敗している小室圭さん。今回3度目の不合格となった場合、勤務している法律事務所を解雇され、日本に帰国となる可能性も高いと報じられています。そうした状況の中、フライデーは、小室夫妻が日本に帰国した場合に直面する3つの厄介な事態について報じています。ニューヨークで幸せそうな生活を送る小室圭さん、30と眞子さん、30そんな二人の新婚生活に暗雲が立ち込めていることの発端は7月 26.27 日、現地時間に圭さんが3回目となるニューヨーク州の司法試験を受けたことだこのニュースについて、人々がどのように反応したか見ていきましょう1バイデン大統領の訪日時陛下と勘断されて、なる人の盗作パクリ王子ぶりも話題となり、なる人ではダメだと、米国はなる人への継承には同意しない旨、非公式な意見表明をなされて変えられたようなので、表だって動けない両陛下のこともりょって、FBI が隠密捜査してくれている可能性は大ですね。これは、日本間接統治のためにも、米国の利害に関わる占領軍政策以来の超重要問題ですから。あちらはおとり捜査も可能なので、試験問題売ります、との偽情報をダークウェブに流し、食いついてきたやつを後から検挙することもできます。麻薬捜査と同じ。1000万ポッチで手に入るなら、ノリコにすれば、一回のお味ろにもならないくらいの安さでしょうから、ホイホイ乗せられて
、気づけば娘夫婦が揃って米国刑事司法に断罪され、秋家本体までを取りつぶしになる最高の結末ハッピーエンドが来ることを期待しています。に。あと100日で潰れる秋篠花の記事が出たのが、2月7日。潰れて当然重簡単譜と思ったのに、なぜか一番、顔見せ工業が多い。その後も、期待する記事が次々出たのに、どれも実現していない。宮内庁が秋篠家を全面的にサポート。JKG が暗躍黒果てなマーク財界の大物がワンサカ JKG のバックにいる重簡単袋果てなマーク。確実に、事実を記事にしてほしい。それなりの批判もできるんだから重簡単譜。三。これは道子らの統一協会圧力との戦いです。でも、結果は目に見えて現れてきていますよ。ずる人は学校で痴漢してしまうし、ニューヨークではデスパレートな娘夫婦が、まるでコメディの筋書きかというほどの破綻ぶりを見せてくれています。日本外務省も、司法試験問題漏洩容疑となっては、小室夫妻を一切擁護できなくなり、刑事事件化も必至なので、できることは弁護士の紹介と高知施設へ出向く領事館院面会くらいのことしかなくなります。4。この後に及んで中南米への新婚旅行を希望とか言い出していて変だなとは思っていました。誕生日に囲つけた緊急帰国の噂も記事になっています。どちらも国外逃亡目的の偽装ハネムーン計画なのでは、と思わず疑ってしまいました。でも日米犯人引き渡し条約のある日本は最危険ですね。中南米のテロ反米国なら、強制送還危険はないでしょう。それともロシアとかね。北朝鮮はご先祖の祖国でもあるので、夫婦で英語や日本語教師すれば。五。国民の納めた税金を湯水のごとく使いまくり、パクリ作文に裏口入学に農作物を横領。何でもありな環境で育てば、試験問題を事前に買い付けるくらいの発想は、持ち合わせているだろう。親の入れ知恵の可能性もあり。その買い付け金も税金を搾取して払ったのかと思うと、腹立たしいし恥の上塗りでしかない。いろんな可能性が取り沙汰されているけど、しらみつぶしに調べ尽くして白黒はっきりさせて、とっとと逮捕されればいい。六。痴漢事件、えぐい性癖問題、息子の筆下ろしを同級生売春事件、ジャニタレ若かつばめ同性問題、クレカ停止事件、メット盗作事件、司法試験漏洩事件などこのところ、もっちゃん連日大スクープ連発ですね。これはマスコミ的には、ターゲットへの解禁日が近づいてきた証でもあります。スーパー大物だけに、その X デー前には、周囲にあちこち燃料を並べておいて、いざガサ。逮捕か。の一報が来るや否や、一斉に打ち上げ花火のように炸裂するよう、花火師が念入りに準備しているのでしょう。大手は大物の事件前に仕掛けをします。情報誌などに小出しで情報を投下し、擁護勢力を先に分断、妖怪しておくのです。狡猾な役人たちは必ず勝ち馬に乗ろうとしますので、まずはそこを叩いておく。すでにニューヨーク領事館は味方しなくなってきているようですね。主兵が全部願えれば、なすすべもなくなります。安倍暗殺に関わったとか言われた時点で、もう終焉だなとなんとなく感じていましたが、その直前から公務先で案内人を罵倒したり、暴力を振るい出し、こうなるとお味方は一斉にいなくなるでしょう。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。また、もしよろしければ、評価もお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。まあ先じて当チャンネルでも届けしましたが、まあ、こそもゆかもの警視の怨念ない結婚強行によって秋篠宮家系の信頼が失墜したと、それによって今まで忖度してきたメディアが、秋篠宮家の秘密を暴露し始めたというニュースをお届けしたんですけれども。今回はその中でもね結構トップ中のトップでも言っても過言ではない被災者様の数情現場に関して暴露された理由ですね。ジュジュに関しては報道統制が敷かれているので、あまり情報が出回ってきてないんです。けれども、今回その暴かれた承知の素性というのが本当に強格なものだったので、
、ぜひとも皆様に知っていただきたいと思います。この情報によって被災者様に本当に天皇としての資質があるのか、そういうところも姉と見極めるために判断材料として使っていただければと思います。久人様の素性が分かれた経緯というのが、まあ今日9月7日なんですけれども、昨日9月6日は被災者さんの15歳の誕生日だったわけですね。車主様当日に押されていたかというと、まあ普通に秋篠宮様と一緒に写真を撮っていたというところで、お揃いの服を着て、回しを撮ったわけですけれども、秋篠宮家といえば、A 家族仲良くいつも写真というイメージがあったと思います。まあ5人家族で、まあ一番多い構図が秋篠宮様とヒヤーっていうところです。まあ、そこにはやっぱりいろんな理由があるわけですけれども、それはまた別の動画で詳しくお届けしようかなと思っております。最近の被写様巻色からの情報量図ですね。5月には政党のみで開催された大会に参加したり、6月に修学旅行の代わりの3日間の校外学習などをされていたとまあ普通のね学生生活を送ってるように見えるわけですけれども、宮内庁関係者ですね。こんな話をしています。まあ、15歳という節目の誕生日だったわけですけれども、まこさまの年内結構報道に書き消されてしまったというように感じます。とまあ一応ね、将来の天皇候補であるシャトモの情報が報道統制をしているということをペイントしてあるわけですけども、あまり行かなかったというところで、ヒアーの関係されている。それによって被災者側もディスられてるまあその状況にあるわけですよね。このニュースについて、人々がどのように反応したか見ていきましょう。家庭教師を何人もつけなきゃならない、資質って何ですかね。愛子様はそんなことせずにも余裕で優秀。天皇陛下の少年時の写真は、シャキッとしていてすごく賢そうな眼差しです。全く違います。なる人様が大生まれになった時、念の離れた姉君後二人の影響がどうなることやらと一瞬不安がよぎりましたが。その不安通りになってしまったのが、何とも言えず悔しいものですね。畜夫なんか言ったら今以上に周りとの学力差が広がり救いがたい高校生活になりますよ。誕生日のあのパパと絵本を仲良く眺める映像を見たらお坊ちゃまは通信教育しかないのではないですか。あのお坊ちゃんと日本一門壁以降を受け入れる高校も必要なくなり大いに喜ばしいですね。本当なら、育ちが悪いとしか言いようがないです。反抗期があったとしても、暴言や汚い言葉を吐くとはお育ちになった環境とか上層教育とかしてない民間人でもきちんと教育されてる方はいらっしゃいます。のりこさんどんだけお育ちが、なる人様、おいたわしい涙がおご両親の側にいない方が、行ある通り、家庭教師よりカウンセラーやきちんと帝王学含めきちんと側に誰かいて正しいことや振る舞いを教える必要があります。気持ちが変わらないと。なる人様のお心の中は愛に満ちてはいませんね。そうならないために、歴史から学び、自分自身で暗い気持ちを深く釣りすることが大切だよ。とても辛いけれど逃げずごまかさず直面することでしか、自分を生かす道は残っていないと思う。深掘りと直視を避けていると、姉様のように、誰か何か見えにくいものに利用され始めの地には自ら傾倒していくことになる道しか残らないよ。身近で例をいろいろ見ただろう。